అందరికి నమస్కారం అండి నేను డాక్టర్ రాజేష్ పీడియాట్రిషియన్ ఫ్రమ్ తిరుపతి ఈరోజు సెవెన్ జూన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఈరోజు ఫుడ్ సేఫ్టీ డే అనమాట అసలు ఈరోజు నా నేను ముఖ్యంగా మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి ఫుడ్ విషయంలో మనకు అందుతున్న ఫుడ్ కరెక్ట్ అయినా అంటే మంచి ఫుడ్డే మనకు దొరుకుతుందా లేదా అనే దాని గురించి నేను కొంచెం డిస్కస్ చేయాల్చుకున్నాను సో ఇప్పుడు మనకి ఎండాకాలం మెయిన్గా మనం చూసినట్లయితే మనకి ఎక్కువ మనం తింటున్నటువంటి ఫ్రూట్స్ ఏదైనా ఉన్నాయంటే అది మ్యాంగోస్ అనమాట మ్యాంగోస్ కావచ్చు లేకుంటే అంటే ఇతర ఫ్రూట్స్ ఏదైనా కావచ్చు మనం చూసినట్లయితే ఏ ఫ్రూట్ అయినా సరే న్యాచురల్గా మాగట్లేదు అనమాట అన్నిటినీ ఏదైనా మెడిసిన్ ఇచ్చి మాగ పెడుతున్నారు దాన్ని ఆర్టిఫిషియల్ రైపనింగ్ అంటారు దానికి మనకు మోస్ట్ కామన్గా యూజ్ చేసేది వచ్చి కాల్షియం కార్బైడ్ తర్వాత ఎథిలిన్ అనమాట ఎథిలిన్ గాలిలో మైల్డ్ క్వాంటిటీస్లో ఉంటుంది అనమాట ఆ ఎథిలిన్ కానీ లేకుంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ద్వారా మనకి నార్మల్గా కూడా ఇప్పుడు మామూలుగా మనం గడ్డి వేస్తే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇలాంటి నార్మల్ న్యాచురల్ రైపనింగ్ ప్రాసెస్లో మనకి మాగడం జరుగుతుంది కానీ మన వాళ్ళందరూ ఏంటంటే తొందరగా అమ్మేయాలి అనే దాంతో అన్ని ఆ ఫ్రూట్స్ అన్నిట్లోకి ఈ కాల్షియం కార్బైడ్ కానీ ఎథిలిన్ కానీ ఇవన్నిటిని మనకి ఎక్కువ మోతాదులో వాడడం జరుగుతుంది అనమాట సో దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది ఫ్రూట్కి ఏం జరుగుతుంది ఫ్రూట్ పైన చూడ్డానికి చాలా అందంగా ఉంటుంది బాగా నీట్గా బాగా మాగినట్టు ఉంటుంది కానీ లోపల చూసినట్లయితే కట్ చేసి చూసినట్లయితే మొత్తం వైట్గా ఉంటుంది అనమాట మామూలుగా పండిన పండు బాగా లోపల మ్యాంగో కానీ ఏదైనా ఉంటే బాగా ఎల్లోగా లేకుండా ఉంటే ఎల్లోయిష్ రెడ్డిష్గా అట్లా మారుతుంది అనమాట కానీ ఇదేంటంటే పైన మాత్రం బాగా రంగు తెలుంటుంది కానీ లోపల చూస్తే వైట్గా ఉంటుంది అసలు రుచి ఉండదు ఏమి ఉండదు సో ఇలాంటి ఫ్రూట్స్ తినడం వల్ల మనకి వచ్చే ఉపయోగం ఏమైనా ఉందా అసలు ఫ్రూట్స్ ఎందుకు తింటాము న్యాచురల్గా యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కానీ లేకుంటే మినరల్స్ కానీ వైటమిన్స్ కానీ లేకుండా ఉంటే మనకి పీచు పదార్థాల కోసం అనేసి మనం ఎనర్జీ కానీ లేకుండా ఉంటే టేస్ట్ కోసం మనం ఫ్రూట్స్ తినడం జరుగుతుంది కానీ ఇలాంటి ఫ్రూట్స్ ఆర్టిఫిషియల్ రైపనింగ్ తోటి మాగబెట్టిన ఫ్రూట్స్లో ఎటువంటి రుచి ఉండదు రుచి చాలా తేడాగా ఉంటుంది దాంతోపాటి టేస్ట్ టేస్ట్ రుచి ఏమాత్రం ఉండదు దాంతోపాటి వాసన మనకి నార్మల్గా బాగా పండిన వాసన బాగా చాలా తీయగా వాసన వస్తే దీంట్లో ఏదో కెమికల్ వాసన వస్తుంటుంది ఈ మనం పట్టుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ఉదయం కానీ ఫ్రూట్ తీసుకున్నామంటే మధ్యాహ్నంకి అంతా లొత్త పోయి ఉంటుంది అనమాట మనం కట్ చేస్తే అక్కడంతా ఏదో చెడిపిన పదార్థం లాగా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనము ఆర్టిఫిషియల్ రైట్నింగ్ ఫ్రూట్స్ని మనం గుర్తించవచ్చు అనమాట సో పోనీ ఇట్లా ఆర్టిఫిషియల్ రైపనింగ్ చేసిన ఫ్రూట్స్ తినడం వల్ల మనకి ఏమైనా ఉపయోగాలు ఉన్నాయా అంటే ఏమాత్రం ఉపయోగాలు లేవండి ఇలాంటి ఫ్రూట్స్ తినడం వల్ల చిన్న సమస్యల నుంచి పెద్ద సమస్యలని మనం కొని తెచ్చుకున్నట్లే అవుతుంది అనమాట సో చిన్న సమస్యలు ఏంటి మనం తింటానే దీంట్లో కొన్ని దాంట్లో ఆర్సనిక్ కానీ ఫాస్ఫరస్ కానీ ఇట్లాంటివి కూడా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఈ క్యాల్షియం కార్బోహైడ్రేట్ కాంబినేషన్లో సో ఇలాంటి వాటి అన్నిటి వల్ల ఫస్ట్ మనము ఇలాంటి ఫ్రూట్స్ తిన్నట్టు అంటే తలనొప్పిలాగా రావడం ఏదో కళ్ళు తిరిగినట్టు మనకి నలతలాగా ఉండడం అనమాట లేకుండా అంటే మూడ్ అసలు ఏదో యాక్టివ్నెస్ లేనట్టు ఉండడం కానీ లేకుండా అంటే చిన్న చిన్నగా మెమరీ లాస్ సరిగ్గా గుర్తు తెచ్చుకున్నా కూడా గుర్తు సరిగ్గా లేకుండా ఉన్నట్టు ఉండడం ఇంకా మరీ సివియర్ కేసెస్లో ఫిట్స్ కానీ ఇలాంటివి కూడా రావచ్చు అనమాట మరీ ఈ క్యాల్షియం కార్బోనే కార్బోహైడ్ ఉన్న ఫ్రూట్స్ కానీ మరీ ఎక్కువ శాతంలో కనుక తింటే ఒకసారి ఇది మనం చూసినట్లయితే దీంతో మనకి క్యాన్సర్ కూడా సంభవించే అవకాశం ఉంటుంది అదే ఆర్సనిక్ కానీ ఫాస్ఫరస్ కానీ ఇలాంటి కాంబినేషన్లో కనుక తీసుకున్నట్లయితే మనం తిన్నట్టు తిన్న వెంబడే ఏదో కడుపులో తిప్పినట్టు రావడం కానీ లేకుండా ఉంటే వామిటింగ్స్ లాగా రావడం కానీ లేకుండా ఉంటే ఛాతిలో మంటలు వేయడం కానీ లేకుండా ఉంటే కడుపులో మంటలు వేయడం కానీ ఛాతిలో నొప్పి వేయడం కానీ లేకుండా ఉంటే ఈ స్కిన్ మీద మంటలు రావడం కానీ లేకుంటే ఐస్లో మంటలు రావడం కానీ ఇట్లా లేకుండా ఉంటే మోషన్స్ వామిటింగ్స్ ఇట్లాంటివి ఏదైనా కూడా మనకి సంభవించే అవకాశం ఉంటుంది సో 
ఇట్లా మనకి మనం కామన్గా చూసే మ్యాంగోస్ కానీ లేకుండా ఉంటే ఆర్టిఫిషియల్ రైటనింగ్ కోసం మనకి ఒకసారి అట్టి పండ్లు కానీ ఇట్లాంటి వాటివన్నీ కూడా మనకి ఇట్లనే ఆర్టిఫిషియల్ రైటనింగ్ ద్వారా మనం మాగు పెట్టడం జరుగుతుంది మోస్ట్ కామన్గా కాల్షియం కార్బోనైట్ కానీ కార్బోహైడ్ కానీ ఎథిలిన్ కానీ యూస్ చేస్తుంటారు అనమాట సో మనం చూసినట్లయితే పిల్లలకి చాలామందికి తల్లిదండ్రులు ఆప్యాయతగా ఈ పండ్లను కోసి పెట్టడం జరుగుతుంటుంది మనం ఇంత ఆప్యాయంగా అధిక ధరకి తెచ్చి నాకు తెలిసి ఇంచుమించుగా వంద రూపాయలు ఉంది కేజీ ఇంత అధిక ధర తెచ్చి మనం పిల్లలకి విషయాన్ని ఇచ్చినట్లే అవుతుందన్నమాట సో కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా కాల్షియం కార్బైడ్ కానీ లేకుండా అంటే ఎథిలిన్ కానీ ఏదైనా కలిపిన పదార్థాలు కానీ ఫో ఫ్రూట్స్ కానీ లేకుండా అంటే ఏదైనా అది ఏ ఫ్రూట్ అయినా సరే వీలైనంత వరకు అవాయిడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఒకవేళ అని ఏదైనా అలాంటి ఫ్రూట్స్ ఉంటే మనం ఖచ్చితంగా ఫుడ్ రెగ్యులేషన్ అథారిటీకి మనం ఖచ్చితంగా కంప్లైంట్ చేయాల్సిందే మనం కూడా మనం మెతక దూరిన వల్ల వీళ్ళు బిజినెస్ పీపుల్ చాలా విచ్చలవిడిగా ఈ కార్బైడ్ కానీ లేకుండా అంటే తెలియని కానీ విచ్చలవిడిగా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది దీనివల్ల చాలా దుష్ప్ర దుష్ప్రభావాలు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో ఇది మనం ఫ్రూట్స్ విషయంకి వస్తే మా కామన్గా ఉండేటివి మ్యాంగోస్ మనం కొన్ని అందుకోసమే మనం దీనికి విరుగుడుగా మనం ఏం చేయాలి మనకందరికీ ఖచ్చితంగా మన మన ఊర్లలో మన బంధువులకు కానీ లేకుండా మనకు కానీ తోటలు ఉండొచ్చు అక్కడ నుంచి కొనుక్కొని మనమే మాగు పెట్టుకొని తింటే చాలా వరకు బెటర్ అనమాట ఈ ఆర్టిఫిషియల్ రైపనింగ్ ఇంకా అన్నిట్లో మిగతా వాటిల్లో కూడా ఉంది బనానాస్ కానీ పపాయాస్ కానీ లేకుండా ఉంటే ఇంకా ఈవెన్ సపోటాస్ కానీ ఇట్లాంటివి కూడా ఉంటుంది అనమాట ఈ ఆర్టిఫిషియల్ రైపనింగ్ ఏదైతే ఏదైతే నార్మల్ టేస్ట్ లేకుండా తేడా ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఆర్టిఫిషియల్ రైపనింగ్ తోటే వచ్చినోటివే లేకుండా ఉంటే హైబ్రిడ్ హైబ్రిడ్ రకానికన్నా చెందినటువంటివి అనమాట సో దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అందరూ ఈ ఫ్రూట్స్ విషయంలో తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలా ఇంకా మనము ఒకసారి వాటర్ మిలన్స్ ఇలాంటి వాటిల్లో ఒకసారి మనకు తెలియకుండా లోపల డై ఇంజెక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది సో అది కూడా మనం చూసుకోవాల్సిన అవకాశం అవసరం ఎంతైనా ఉంది సో ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ మనకి ఏ కాలం అయినా సరే మోస్ట్ కామన్గా మనకి అడల్ట్రేషన్ అంటే ఇది ఏదైతే మనకి అవసరమ మనం నార్మల్గా వాడేదానికి మనకి పాలు కానీ లేకుండా ఉంటే ఇట్లాంటి వాటికి ఏదైనా అనవసరమైనటివి కానీ కలపడమే అడల్ట్రేషన్ అంటారు అనమాట సో మనం చూసినట్లయితే ఇప్పుడు పాలు విషయంలో చూసినట్లయితే పాలల్లో మనం ఏది కలపచ్చు పాలల్లో ఫస్ట్ వాటర్ కలుపుతారు అనమాట సో ఈ వాటర్ ఎట్లా పడితే అట్లా కలుపుతారు అది మురుగు నీళ్ళు కానీ లేకుండా ఉంటే ఏ నీళ్ళు అంటే ఆ నీళ్ళు కలుపుతారు సో మనం కానీ ఏదైనా దాంట్లో కనుక ఈకోలే కానీ లిస్టీరియా కానీ ఇట్లాంటి వాటి కనుక మనం ట్రేస్ అవుట్ చేసినామంటే ఈకోలే అనేది ఏమైనా కంటామినేటెడ్ వాటర్ అంటే ఫీకల్ మ్యాటర్ కానీ కలిస్తే మాత్రమే ఈకోలే వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో ప్రాపర్ టెస్టింగ్ చేయాలి అథారిటీస్ మిల్క్ లూజ్గా వదిలే లూజ్గా అమ్మే వాళ్ళ దగ్గర తర్వాత మనం చూసినట్లయితే ఇప్పుడు కొంతమంది ఆర్టిఫిషియల్గా ఎట్లా పడితే అట్లా మిల్క్ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో యూరియా కలిపి కానీ లేకుండా ఉంటే డిటర్జెంట్స్ యూజ్ చేసి కానీ లేకుండా ఉంటే ఏదైనా చాక్ పీస్ పౌడర్ కానీ లేకుండా ఉంటే కాస్టిక్ సోడా కానీ లేకుండా ఉంటే ఫ్యాట్ కానీ ఇట్లాంటివంతా కలిపేసి ఏదో మిల్క్ అనేసి చూపించి సమ్మేస్తున్నారు మనం ఏదో పిల్లలకి ప్రతిరోజు మనం మంచి మిల్క్ ఇస్తున్నాం అనేసి దాని కూడా లీటర్కి అరవై రూపాయలు డెబ్బై రూపాయలు కొని ఎట్లా పడితే మనం పిల్లలకి పాలు ఇస్తున్నాము అంటే ఇండైరెక్ట్గా మనం విషం ఇస్తున్నట్టే లెక్క సో ఈ విషయంలో కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆవులకి ఆక్సిటోసిన్ ఇంజెక్షన్స్ ఇవ్వడం కానీ ఇట్లాంటి వాటి వల్ల అనవసరమైన అంటే ఆ ఆక్సిటోసిన్ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చిన మిల్క్ తాగడం కూడా అంత సేఫ్ కాదనమాట సో ఈ విధంగా మనం మనం పిల్లల విషయంలో పాలు తాగి తా తా తాగిపించుతున్న విషయంలో మనము మనం తీసుకున్న పాలు సరైనవా కాదా అనేసి చూసుకోవాలా వీలైతే మనకు తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర 
చాలా నమ్మకం మన నమ్మకస్తుల దగ్గర కొంచెం ఎక్కువ ధర అయినా కూడా తీసుకొని పాలు ఇవ్వడమే మంచిది మా ఇంకెవరికైనా ఆవు కానీ గేదెలు కానీ ఉంటే ఇంకా మంచిది అనమాట ఆవు ఆవులు కానీ లేకుండా ఉంటే ఆ బఫెల్లోస్ కానీ ఉంటే ఇంకా బెటర్ సో ఇది ఇంకా మనం ఫ్రూట్స్ విషయంలో ఇంకొకటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే నీనిగలు ఆడడం కోసం ఏదైనా వ్యాక్స్ ఇలాంటివి కలు దానిపైన అప్లై చేస్తుంటారనమాట కొంతమంది ఏ వాటర్తో ఉంటే ఆ వాటర్తో క్లీన్ చేస్తుంటారు దుమ్ము పడుతుంటుంది ఏ వాటర్ అంటే ఆ వాటర్ తోటి క్లీన్ చేస్తుంటారు ఆ వాటర్ కూడా దానివల్ల కూడా ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి మనం ఒకవేళ కానీ మంచిగా ఉన్నా కూడా మనం ఇంటికి తీసుకుని పోయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా సాల్ట్ అండ్ సాల్ట్ వా సాల్ట్ వే నీళ్ళల్లో బాగా ఒక రన్నింగ్ వాటర్లో వీలైనంత ఎక్కువసేపు కడిగి తర్వాతనే మనం ఆ ఫ్రూట్స్ని పిల్లలకు కానీ మనం కానీ తినాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో మనం ఇప్పుడు ఫ్రూట్స్ విషయం చూసాము మిల్క్ విషయం చూసాము నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే కాఫీ టీ ఈ కాఫీ టీలు మనం పెద్దవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు ఈవెన్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జనరేషన్లో పిల్లలకు కూడా మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ కాఫీ టీల్లో మనము కొంతమంది ఈ టీకి కలర్డ్ లీవ్స్ అంటే ఏదో కలర్ ఉన్న లీవ్స్ని ఏంటిని లీవ్స్ని యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది దీనివల్ల పిల్లలకి కానీ పెద్దలకు కానీ లివర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అట్లా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది దాంట్లో ఉన్న టాక్సిక్ మెటీరియల్స్ వల్ల ఈ కాఫీ గింజల్లో అయితే మనకి ఈ టామరిండ్ చింత గింజలు కానీ లేకుండా అంటే మస్టర్డ్ సీడ్స్ కానీ ఇట్లాంటివి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇవి కూడా చాలా డేంజరస్ అనమాట దీనివల్ల మనకి డయేరియా కానీ అదే విరోచనాలు కానీ ఇట్లాంటివి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇది మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలా ఇప్పుడు ఇంకో మనం ఇంకా కామన్గా మనం ఇంకా చూసినట్లయితే మనము ఈ చికెన్ కానీ మటన్ కానీ నాన్ వెజ్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఈ నాన్ వెజ్ కూడా చాలా ప్రాపర్గా చేయట్లేదు అనమాట మనం చూసినట్లయితే వీటికి హార్మోన్ ఇంజెక్షన్స్ కానీ లేకుండా ఉంటే యాంటీబయాటిక్ ఇంజెక్షన్స్ కానీ కొంచెం ఈ అధిక మోదాతుల్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఏదైనా ఏదైనా ఒక ప్రాణి అంటే ఇప్పుడు కోడి కానీ లేకుండా ఉంటే ఏదైనా కానీ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే దానికి అధిక అధిక మోతాదులో యాంటీబయాటిక్స్ వాడడము ఆ యాంటీబయాటిక్స్ దాంట్లో ఉండి ఉండిపోవడము అవే మనం తినడము తర్వాత హార్మోన్ ఇంజెక్షన్స్ ఇట్లాంటివి ఇవ్వడము తొందరగా వెయిట్ గెయిన్ రావాలి తొందరగా మెచ్యూరిటీ రావాలి అనేసి ఏదైనా తొందరగా చేసేటివి ఏదైనా సరే మంచివి కాదు సో ఇలాంటివి మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలా అందుకోసమే ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువ మంది మళ్ళీ నాటు కోళ్ళ వైపు మళ్ళడం జరుగుతుంది ఫా ఈ కోళ్ళు నార్మల్ పెంచిన కోళ్ళు అయితే సరిగ్గా ఇదే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఉంటున్నాయనేసి ఇంకా మోస్ట్ కామన్గా ఇంకా మనం చూ చూ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎగ్స్ కానీ లేకుండా అంటే మటన్ చికెన్ ఏదైనా సరే వీటిల్లో కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారంటే పాడైపోయిన ఎగ్స్ ఇవ్వడము అది క ఖచ్చితంగా మనకి ప్రాపర్ స్టోరేజ్ కండిషన్స్లో లేకుండా అట్లాంటి పాడైపోయిన ఎగ్స్ ఇవ్వడము అది మనం తెలియకుండా పిల్లలకు పెట్టడం జరుగుతుంది తర్వాత ఇంకా మనం చూసినట్లయితే ఈ చికెన్ కానీ మటన్లో అడల్ట్రేషన్ అనమాట అంటే ఏదో చనిపోయిన వేరే జంతువుకి సంబంధించిన అవశేషాలు దాంట్లో కలపడం ఇప్పుడు ఏ చీప్గా ఉంటే అది దాంతో కలపడం అది ఇచ్చేయడం అనమాట చికెన్ అనేసి మటన్ అనేసి మా అందుకోసమే చాలామంది బయట తినడానికి భయపడుతుంటారు సో ఇది ఒకటి మనం చాలా గమనించాల్సిన విషయం అనమాట సో మనకి ఇంకా ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క దాంట్లో అంటే వీట్ కావచ్చు లేకుండా అంటే వీట్లో అయితే ఎర్గాట్ అనే ఫంగస్ని యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది దీనివల్ల కూడా ప్రాణంకి ప్రమాదం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకా మనం కామన్గా మనం తీసుకునే వెజిటబుల్స్లో అయితే ఇవి వెజిటబుల్స్ బాగా నిగనిగలు ఆడాలనేసి బాగా షైనింగ్గా ఉండాలనేసి డైస్ కానీ లేకుండా అంటే అత ఇతరత్ర సబ్స్టెన్సెస్ వాడడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా మనకి లీఫీ ఇవి గ్రీన్గా కనిపించడానికి మ్యాలచైట్ గ్రీన్ అనేది ఒక కెమికల్ అనమాట 
అది ఒక రంగు కెమికల్ అది కాసినోజెనిక్ కెమికల్ అంటే క్యాన్సర్ కా కాస్ చేసే కెమికల్ ఇలాంటివి వ్యాక్స్ అప్లై చేయడము తర్వాత కాల్షియం కార్బైడ్ కానీ లేకుండా అంటే కాపర్ సల్ఫేట్ కానీ ఇలాంటివంతా అప్లై చేయడం అవంతా దాని మీద ఇది చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఇంకా మనం స్వీట్స్ విషయానికి వస్తే స్వీట్స్ మీద మనకి సిల్వర్ ఫాయిల్ యూజ్ చేస్తారు మనకి సిల్వర్ ఫాయిల్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ప్యూర్గా ఉండాలి ఇండియన్ రికమెండేషన్స్ ప్రకారము కానీ మనకి దొరికేదేమో దీన్ని అల్యూమినియం తోటి కాంబినేషన్లో ఉండే వాటిని యూజ్ చేస్తున్నారు అనమాట సో ఇది కూడా డేంజరస్సే కాబట్టి అది కూడా రికమెండ్ చేయలేము మనము తర్వాత ఇంకా దీని కలల్ట్రేషన్ కోసం మనకు వా కోవా కానీ ఇట్లాంటివంతా కూడా మనకి స్టార్చ్ గంజి ఇట్లాంటివి చెన్న కానీ ఇట్లాంటివంతా కూడా ఫు స్వీట్స్కి యూజ్ చేసే చెన్న కానీ ఇట్లాంటివంతా కూడా మనకి అడల్ట్రేషన్ జరుగుతుంది అనమాట సో ఇంకా మనం నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే తేనె తేనెకి మనం చూసినట్లయితే షుగర్ నీళ్ళు కలపడం జరుగుతుంది ఇంకా మనం చూసినట్లయితే ఒకసారి తేనెలో కూడా ఈ యాంటీబయాటిక్స్ కానీ ఇట్లాంటివంతా కూడా ఉంటున్నాయి తర్వాత ఈ ఫంగస్ ఈ బ్యాక్టీరియా ఇవన్నీ గ్రో కాకుండా అంటే ఎక్కువ లాంగ్ స్టే ఉండడం కోసము దీనివల్ల కూడా మనకి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఇంకా పప్పుల్లో అయితే అవి వై ఎల్లోగా కనపడాలనేసి మెటనిల్ ఎల్లో అనే డై యూజ్ చేస్తున్నారు దానివల్ల కూడా మనకి బ్రెయిన్కి ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఇంకా మనకి స్పైసెస్ స్పైసెస్ చూసినట్లయితే ఇప్పుడు మనకి చింతపండు ఇట్లాంటివన్నీ కలపడం జరుగుతుంది ఇంకా వాటిల్లో బాగా రంగు రావాలనేసి మెటనీల్ ఎల్లో కానీ లేకుంటే రెడ్ ఆక్సైడ్ కానీ ఇట్లాంటివంతా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ హైలీ టాక్సి హైలీ కాసినోజెనిక్ అనమాట ఇది మనం పసుపులో మనం చూడొచ్చు మెటనీల్ ఎల్లో కానీ రెడ్ ఎల్లో కానీ మనం పసుపు లేకుండా మన ఏ ఇంట్లో కూడా కూరలు చేయరు చాలా వరకు కానీ అలాంటి పసుపే మనకి బాగా కంటామినేటెడ్ అయ్యి వస్తుంది అనమాట ఇంకా బ్లాక్ పెప్పర్ ఇప్పుడు మనకి వాటిల్లో అయితే పపాయ సీడ్స్ కానీ లేకుండా ఉంటే బ్లాక్ బెర్రీస్ కానీ ఇట్లాంటివంతా కూడా యూజ్ చేస్తున్నారు అనమాట సో ఇట్లా ప్రతి ఒక్కటి అడల్ట్ యూజ్ చేస్తున్నారు ఇంకా మనం చూసినట్లయితే మనము చిల్లీ పౌడర్ చూసినట్లయితే అంటే ఈ మిరపకాయల పౌడరు దీంట్లో ఎర్ర 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 బ్రిక్స్ ఉంటాయి కదా బ్రిక్స్ పౌడర్ కానీ లేకుండా ఉంటే సాల్ట్ పౌడర్ కానీ లేకుంటే టాల్క్ పౌడర్ కానీ ఆర్టిఫిషియల్ కలర్స్ ఉండేటివి వీటన్నిటిని సూడాన్ రెడ్ కానీ ఇట్లాంటి వాటిలన్నీ కలిపేస్తున్నారు అనమాట దీనికి మనకి నార్మల్గా వచ్చేదానికన్నా ఇది బాగా ఎరుపుగా కనిపిస్తుంది అనమాట చూడడానికి బాగున్నట్టు అనిపిస్తుంది సో ఇవంతా కూడా ప్రాబ్లమాటిక్ అనమాట ఇలాంటివి కంటైన్ అయిన అవి తింటే మనకి ఖచ్చితంగా ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకా నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఈ బటర్ కానీ క్రీమ్ కానీ ఇట్లాంటి వాటిల్లో అంతా కూడా ఈ ప్లాంట్ ఆయిల్స్ కానీ పామ్ ఆయిల్స్ కానీ లేకుండా ఉంటే సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్స్ కానీ సోయాబీన్ ఆయిల్ కానీ ఈ బటర్ అంటే ఏంది ప్యూర్ మనకి పాలల్లో నుంచి తీయాలన్నమాట కానీ దీంట్లో నీళ్ళు ఆయిల్స్ పామ్ ఆయిల్స్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ ఇలాంటివంతా కలిపేసి ఈ బటర్ క్రీమ్స్ ఇవంతా కూడా చాలా లో క్వాలిటీలో ప్రిపేర్ చేస్తున్నారనమాట ఇంకా ఐస్ క్రీమ్స్ ఇలాంటి వాటిల్లో అయితే ఈతైల స్టేట్ కానీ వాషింగ్ పౌడర్స్ కానీ లేకుండా అంటే నైట్రేట్ కానీ ఇట్లాంటివంతా కూడా మనకి అప్లై చేస్తున్నారనమాట సో వీటన్నిటి వల్ల కూడా మనకి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయన్నమాట సో మనం చూసినట్లయితే ఈ మనకి ఐస్ క్రీమ్లో కలిపే ఈ పెప్పర్ ఆయిల్ కానీ ఇది పెస్టిసైడ్ తర్వాత ఇంకా ఇతైల్ అస్టేట్ ఇలాంటివంతా కూడా లంగ్ లంగ్స్ మీద కానీ కిడ్నీస్ మీద కానీ లేకుండా అంటే హార్ట్ మీద కానీ ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఇంకా మనము కామన్గా చూసినట్లయితే ఇప్పుడు ఫిష్ ఉంది కదా మనం తినే కామన్గా నాన్ వెజ్ మెటీరియల్లో ఫిష్ ఫిష్ ఎట్లా కంటామినేషన్ ఫిష్ని మనకి చాలా రోజులు కోల్డ్ స్టోరేజ్ చేస్తున్నారు కోల్డ్ స్టోరేజ్ చేసిన ఏదైనా కానీ కొంచెం హానికరమే తర్వాత ఇంకా మనం చూసినట్లయితే సముద్రపు ఫిషెస్ అయితే వాటిల్లో ఇప్పుడు మనకి అన్ని కెమికల్స్ అంతా కూడా మనము 
సముద్రంలో కలిపేస్తున్నాము ఈ కెమికల్స్ అన్నీ కూడా మనకి మళ్ళీ తిరిగి 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 చేపల్లో నుంచి చేపల్లో నుంచి మళ్ళీ మనిషికి వచ్చి ఆ మనిషి మనిషిలో అన్ని అవయవాలని పాడు చేసే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో మనము మన పిల్లలకి మనము మంచి ఆహారం ఇస్తేనే వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా చురుకుగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దీనికి పరిష్కారాలు ఏంటి అంటే మనకు బాగా తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర కొనడం లేకపోతే మనం హోమ్ గార్డెన్స్లో మన ఇంటి పెరటిలో కనుక లేకుండా అంటే రూఫ్ గార్డెన్స్ మనకి కామన్గా అవసరమైనటువి ఇది చేసుకోవడం మన ఇంట్లోనే ఆవుల్ని పశువులని పెంచుకోవడము లేకుండా ఉంటే మనకి మన ఊర్లు కానీ దగ్గర ఉంటే మన ఊర్లలో నుంచి తెప్పించుకోవడము అధిక ధర అయినా కూడా కొంచెం మంచి క్వాలిటీ ఫుడ్ ఇవ్వడమే మంచిది అందరూ రంగుని చూసి కొనడం కన్నా కూడా అది ఎంత సేఫ్టీ ఉంది అనే దాని గురించి చూసుకోవాలా ఇంకా ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ ఉంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ప్రాపర్గా వాష్ చేయకుండా ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మా పండ్లను ఇవ్వ పిల్లలకి తినిపించకూడదు సో ఇవన్నీ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారనేసి మీకు ఇదొక ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ వీడియోలాగా హెల్ప్ అవుతుందనేసి ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ